அனைவருக்கும் எனது அன்பான காலை வணக்கம் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே பொங்கு தமிழர்க்கு இன்னல் விளைத்தால் சங்காதம் நிஜமென்று சங்கே முழங்கு என்பதே நம்முடைய முழக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லி கொடுத்த கவிஞர் பாரதிதாசனை வணங்குகின்றேன் பெண்களின் கையில் இருந்து கரண்டியை பிடுங்கிவிட்டு அவர்களின் கையில் நூலை கொடுங்கள் இந்த தேசம் உருப்படும் என்று சொல்லி கொடுத்த தந்தை பெரியாரை வணங்குகின்றேன் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்பதை சொல்லி கொடுத்த பேரறிஞர் அண்ணாவை வணங்குகின்றேன் நான் எனது என்று சொல்லுங்கள் உதடுகள் ஒட்டாது நாம் நமது என்று சொல்லுங்கள் உதடுகள் ஒட்டும் என்பதாக சகோதரத்துவத்தையும் சமத்துவத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞரை வணங்குகின்றேன் அதே போன்று இப்போது நம்முடைய முதல்வர் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்பதான ஒரு சகோதரத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா அதற்காக அவர் இருக்கும் திசை நோக்கி வணங்குகின்றேன் இந்த இடம் எனக்கு மிகவும் புனிதமான இடமாக தோன்றுகின்றது இன்றைக்கு நீங்கள் நான் எல்லோருமாக நாம் ஆகி நிற்கின்ற ஒரு பொன்னான பொழுது இந்த வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலையில் ஒவ்வொருவரும் அவரவராக ஒரு புள்ளியாக இயங்கி கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு அந்த பிரபஞ்சம் நம் அனைவரையும் இந்த கூரையின் கீழ் இணைத்திருக்கிறது என்றால் நமக்குள் ஒரு தொப்புள் கொடி பந்தம் உருவாகி இருக்கிறது என்பதுதானே அர்த்தம் குழந்தைகளே யோசிச்சு பாருங்க எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு தொப்புள் கொடி பந்தம் எதை நோக்கி எதற்காக என்பதை யோசிப்பதுதான் இன்றைய பொழுதின் அடையாளமாக இருக்க முடியும் இங்கே வந்திருக்கின்ற கல்லூரி மாணவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என்னென்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது ப்ரொஃபஸர்ஸோட லெக்சர்ஸ் எதுவும் கிடையாது இன்னைக்கு நான் சப்மிட் பண்ணியே ஆகணும்பா எங்கேருந்து கட் காப்பி பேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல் தலையை பிச்சுக்கிற அந்த டென்ஷன் கிடையாது எல்லாமே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஜாலியாக இருக்கலாம் ஜாலியாக எந்த எதை நோக்கி என்று நான் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து பேசினார்கள் அல்ல நம்முடைய அரசு அதிகாரிகள் எல்லாம் அவங்க பேசினப்போ எனக்கு புல்லரிப்பா இருந்தது காரணம் எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய தமிழ்நாடு வளர்கின்ற இளைஞர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுகிறது என்பதை ஒவ்வொருவரும் வங்கியிலிருந்து தாட்கோவிலிருந்து வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்திலிருந்து என்று வந்து அவர்கள் விளக்கிய போது இந்த வித்தியாசத்தை நான் நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறேன் குழந்தைகளே பல மாநிலங்களுக்கும் பயணப்பட்டு வருவதால் மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத வாய்ப்புகள் தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன என்பதை அந்த அதிகாரிகள் உங்களுக்கு விளக்கினார்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அதுலயும் தாட்கோல் இருந்து வந்த அதிகாரி சொன்னாரு எல்லாமே இலவசம் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாமே இலவசம் அவர்கள் கொடுக்கின்ற ஒவ்வொரு பயிற்சியும் எத்தனையோ ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புடையது அந்த மதிப்புடைய பயிற்சியையும் உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்து தங்குவதற்கு இடமும் கொடுத்து உணவும் கொடுத்து கையோடு ஒரு வேலையையும் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் எப்படிப்பட்ட சேவையை நம்முடைய தமிழ்நாடு இளைஞர்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்திருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி வங்கியிலிருந்து வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து ஒரு காலத்தில் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு எப்படா கார்டு வரும் வீட்டுக்குன்னு காத்துட்டு இருந்ததெல்லாம் மாறி போய் இப்போது அவர்கள் பயிற்சி தருகின்ற வேலையும் சேர்த்து செய்கிறார்கள் என்பதை சொன்னபோது நிச்சயமாக உங்களுக்கான எதிர்காலம் என்பது மிகவும் வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் அவர்களின் உரை உங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட உரையை கொடுத்ததற்காக நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நன்றியை கைதட்டல் மூலமாக செல்ல வேண்டும் ஏன்னா அதே மாதிரி அந்த பக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த கண்காட்சியில் உட்கார்ந்துருக்கிறார்கள்ல நீங்க எல்லாருமே போய் பார்க்கணும் ஏ அந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் எல்லோரும் எப்படிப்பட்ட சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு எப்படிப்பட்ட நிதி உதவியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நிதி உதவியை பெற்று அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி மேம்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பதற்கான சத்திய சாட்சிகளாக அவர்கள் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளை அது ரொம்ப முக்கியம் 
சரி இதெல்லாம் அந்த அம்மா மாதிரி வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு தானே எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லை இப்போதுள்ள மாறிவிட்ட உலகத்தில் குளோபலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் என்று அர்பனைசேஷன் என்று மாறி இருக்கின்ற இந்த காலத்தில் எல்லாவற்றையும் நீங்களும் செய்யலாம் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்களும் செய்யலாம் என்பதை அவர்களோட பேசி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா புரியும் எனவே உங்களுக்கு உங்களின் சார்பில் அந்த அதிகாரிகளுக்கும் கண்காட்சியில் இருக்கின்றவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன் யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கலாமா கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா சில பல விஷயங்களை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் என்னோட உரை என்பது ஒன்வே டிராஃபிக்காக இருக்காது நிச்சயமா உங்கள்கிட்ட இருந்தும் எனக்கு நிறைய தகவல்கள் வேணும் ஏன்னா இப்போ உள்ள சோசியல் மீடியா ஈரா அதை பற்றி நான் உங்களிடம் இருந்து தான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஓகேயா எல்லாம் நிமிந்து உட்காருங்க அதுக்குள்ள காலையில் பதினோரு மணிக்கே ஏன் இந்த ஸ்லக்கிஷாக உட்காந்துருக்கோம் ஜாலியாக உட்காருங்க கை தட்டுங்க முதல்ல ஏன்னா பெரம்பலூர் என்பது எப்போதுமே என்னுடைய மரியாதைக்கும் வணக்கத்துக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய ஒரு மாவட்டம் ஏன் சொல்லுங்க ஏன் சொல்லுங்க இந்த மாவட்டம் ரெண்டாயிரத்துல தான் திருச்சியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்துல பிரிக்கப்பட்டு இவ்வளவு குறுகிய காலத்துல இவ்வளவு தூரம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்பது எதற்காட்டுகிறது என்றால் இங்கே இருக்கின்ற மக்கள் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டுகிறது இங்கே இருக்கின்ற மக்கள் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான சாலைகள் இவ்வளவு தூய்மையான சாலைகள் இவ்வளவு மரங்கள் இதெல்லாம் இங்கே இருக்குங்கிறது வெளியிலேருந்து வருகின்றவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயமா இருக்கும் ஆனால் எங்களை போன்று சென்னையில் அடுக்ககங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவு நிலம் இருக்காதா ஒரு செடியை வச்சிட மாட்டோமா ஒரு பூவை பார்த்துட மாட்டோமா நம்ம வீட்டில் அப்படியான ஏக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான நிலையிலிருந்து வருபவர்களுக்காக நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இருக்கின்ற இந்த பெரம்பலூர் என்பது பூமியில் சொர்க்கம் எது என்று கேட்டால் நிச்சயமாக சொல்லலாம் உங்களின் பெரம்பலூர் நம்முடைய பெரம்பலூர் என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊரில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அது மாதிரி குழந்தை பாய்ஸ்ட முக்கியமாக சொல்லணும் என்னப்பா இந்த அம்மா சம்பந்தமே இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு மனத்தடை இருக்குல்ல உங்கள் முகத்தில் அது தெரியுது அந்த மனத்தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு உங்கள் அம்மாவின் வயதில் இருக்கின்ற நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை உங்களோடு கரிசனமாக சொல்லுவதற்காகத்தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த மனத்தடையை உடைச்சிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த மேடையிலிருந்து நீங்கள் டேக் ஹோம் மெசேஜாக ஏதோ ஒன்றை வீட்டுக்கு எடுத்து செல்லலாம் அந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ் இன்னைக்கு ஒரு நாளுக்கு மட்டும் இல்லை நாளைக்கு மட்டும் இல்லை இனிமேல் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் பாதையில் அந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ் மிகப்பெரிய வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் மிகப்பெரிய நிழலை கொடுக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே அந்த நிலையில் வந்திருக்கின்ற குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறேன் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஒரு தாய்மையின் கனிவோடு அம்மாவின் கதகதப்போடு உங்களுக்காக நான் என் பேரன்பையும் அணைப்பையும் முத்தத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளே உங்கள் கன்னத்தை தொட்டு பாருங்கள் என்னுடைய முத்தத்தின் ஈரம் அங்கே வந்து ஒட்டி இருக்கும் மேடையில் இருக்கின்ற நம்முடைய மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி வடிவேல் பிரபு அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான தம்பியாக அவரை நினைக்கின்றேன் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கம் நிச்சயமாக அவருடைய துறையில் அவர் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை பெறுவதற்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவிக்கின்றேன் அதே போன்று நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் நேர்முக உதவியாளராக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதரிக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் கை தட்டுங்கம்மா கை தட்டினா தான் அவங்களுக்கும் நாம் வாழ்த்துறோன்னு அர்த்தம் அதே போன்று யோசிச்சு பாருங்க சினிமாலெல்லாம் பார்ப்போம்ல ஒரு கல்லூரியோட தலைவர் அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்க கல்லூரியோட தலைவர் அப்படிங்கிறவர் எப்படி இருப்பார் கோட் சூட்லாம் மாட்டிக்கிட்டு ஷூ மாட்டிக்கிட்டு ஒரு நம்மளிடமிருந்து விலகி நிற்பதான ஒரு தோரணை ஒரு பாவனை ஒரு நடை உடை செயல்பாடு எல்லாம் இருக்கும்ல ஆனால் நம்முடைய தனலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசன் கல்வி குழுமத்தின் தலைவரை பாருங்கள் நம்முடைய திராவிட நிறத்தோடு அழுத்தி வாரிய தலையோடு வெள்ளை உடையோடு வேட்டி சட்டையோடு இப்படித்தான் ஒரு தமிழன் இருப்பான் என்பதாக அவர் இருக்கிறார்ல 
இப்படித்தான் ஒரு திராவிடன் இருப்பான் இப்படித்தான் ஒரு தமிழன் இருப்பான் இப்படித்தான் நம்முடைய தலைவர்கள் தந்தை பெரியாரும் நம்முடைய முத்தமிழறிஞரும் கதவு கண்ட அந்த தலைவர் எப்படி இருப்பார் தமிழ்நாட்டில் என்றால் அப்படிப்பட்ட கல்விக்கன் கொடுத்த காமராஜரின் மறு உருவமாக நான் அவரை பார்க்கிறேன் ஏன்னா இந்த பெரம்பலூர் மாவட்டம் என்பது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தது என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த மா பெரும்புலியூர் என்று இதை அழைத்திருக்கிறார்கள் பெரும்புலியூர் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த மாவட்டத்தை இவ்வளவு தூரம் கல்வியில் முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாக உயர்த்தி இருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய செயலரின் உழைப்பை அது காட்டுகிறது இந்த கல்வி குழுமங்கள் துவங்குவதற்கு முன்னால் இந்த இடமெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க வெறுமே நிலமாகத்தானே இருந்திருக்கும் வெறும் மண்ணாகத்தானே இருந்திருக்கும் இந்த இடத்தில் இப்படியான கல்வி குழுமம் இப்படியான தனியார் பல்கலைக்கழகம் உருவாக முடியும் என்று அவர் ஏதோ ஒரு வினாடியில் கனவு கண்டார் அல்லவா நான் பார்த்தமே அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னாங்கல்ல கனவு காணுங்கள் என்று அந்த கனவு கண்ட அந்த ஒற்றை நொடியில் விளைந்தது தான் இந்த மாற்றம் அதனால் தான் குழந்தைகளே சொல்லுகிறோம் நீங்களும் கனவு காணுங்கள் அந்த ஒற்றை நொடி உங்களுக்குள் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒற்றை நொடி எது என்பதை தேடுகின்ற நிகழ்வுகள் தான் இப்படி நடக்கின்ற நிகழ்வுகள் எனவே ஒவ்வொரு நொடியையும் நாம் கையில் இருக பிடித்து வைத்து கொண்டால் நிச்சயமாக நம்முடைய கனவு நமக்கு சாத்தியமாகும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இன்றைக்கு இந்த இடத்தில் நாம் அத்தனை பேரும் இருக்கிறோம் என்ன தலைப்பு என்னோடது என்ன தலைப்பு சொல்லுங்கப்பா முகநூல் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா சினிமா தலைமுறையும் புத்தகம் பேச்சு எழுத்து தலைமுறையும் அப்படின்னா நான் யாரை சொல்கிறேன் தெரியுதா யார் நீங்கள்லாம் எழுத்து பேச்சு புத்தகம் தலைமுறையா இல்லை நாங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா சினிமா தலைமுறையா இல்லை நாங்கள் இந்த பக்கம் இருக்கிறோம் நீங்கள் அந்த பக்கம் இருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு இந்த மூவாயிரம் மாணவர்களின் மனசெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் காவாலா காவாலா என்பதாக மட்டுமே மனசு நினைச்சு கொண்டிருக்கு பார்க்க விடாம எங்களை கொண்டு வந்து இங்க அடைச்சு போட்டிருக்கீங்களே கோவம் இருக்கா கோவம் இருக்கா சரி அதுல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் எஃப்டிஎஃப்எஸ் பார்க்குற அந்த இளைஞர்களின் காட்சியை நான் காலையில் பார்த்துட்டு தான் இங்கே வர்றேன் ஒரு தலைவர் இல்லை ஒரு நடிகர் தன்னுடைய நடிப்புக்காக நூறு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறார் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த முத எஃப்டிஎஃப்எஸில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு அவரோட படத்துக்கு பால் ஊத்துறதும் அங்கே நின்றுக்கிட்டு அந்த இசைக்கு நடனம் ஆடுவதுமாக நாம் நம்முடைய நேரத்தை ஒழித்து கொண்டிருக்கிறோம் குழந்தைகளை நான் அப்படி தான் இதை பார்க்குறேன் அந்த நூறு கோடி ரூபாயில் ஒரு ரூபாயாவது உங்களுக்கு வரப்போகிறதா ஒரு ரூபாயாவது உங்களுக்கு வரப்போகுதா ஆனால் இன்றைக்கி காலையில் அந்த தேட்டர்லாம் போய் நின்று தன்னுடைய அம்மா பையிலேருந்து அம்மா அப்பா சுருக்கு பையிலேருந்து அப்பா சட்டையிலேருந்து ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே போய் பால் அபிஷேகம் செய்தாங்கல்ல அந்த பசங்களுக்கு சாரி டு சே திஸ் வேர்ட் ஆனால் அந்த இளைஞர்களுக்கு அந்த உங்களை மாதிரி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இன்றைக்கு கிடைத்தது என்ன இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஒரு நாள் வீணானது அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம் உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு நாள் போயாச்சு நீங்கள் இப்படி டான்ஸ் ஆடுறீங்க இப்படி குத்தாட்டம் போடுறீங்கிறது அந்த நடிகருக்கு தெரியவே போவதில்லை நீங்கள் அப்படி ஆடுகின்ற ஆட்டத்தால் ஒரு ஒரு ரூபாயாவது அவங்களுக்கு கொடுங்கப்பா அப்படின்னு அந்த நடிகர் சொல்ல போவதே இல்லை தான் சம்பாதிக்கின்ற எல்லாவற்றையும் வேறு மாநிலங்களில் அவர் இன்வெஸ்ட் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார் உங்களை இப்படியாக ஒரு போதையில் ஆழ்த்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக நான் திரைப்படத்திற்கு எதிரி இல்லை உங்கள் சந்தோஷத்துக்கும் எதிரி இல்லை ஆனால் எது வரைக்கும் என்கின்ற அந்த பார்டர் லைன் ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைகளே பார்டர் லைன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த எல்லை வரை தான் நான் உன்னை அனுமதிப்பேன் என்கின்ற தெளிவை நீங்கள் பெற்றாக வேண்டும் உண்டா இல்லையா சரிதானே சொல்லுங்க நம்முடைய முதல்வர் அன்றைக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன தெரியுமா சின்னதாக ஒரு சப்போர்ட் சின்னதாக ஒரு மோட்டிவேஷன் 
அது இருந்துட்டுனா போதும் நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள் மாதிரி உலக சாதனை செய்பவர்களை வேறு எங்குமே பார்க்க முடியாது என்று நமக்காக சொன்னார் ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் ஒரு சின்ன சப்போர்ட் அதைத்தான் கொடுப்பதற்காக நம்முடைய தமிழக அரசு இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா நம்முடைய வருவாய் அதிகாரி அந்த ரிப்போர்ட் படித்தார்ல அதில் சொன்னார் கடந்த ஆண்டு இதே மாதிரி நிகழ்வுகள் நடந்து அந்த நிகழ்வுகளில் நாங்கள் கண்டெடுத்த திறமையான பேச்சாளர்களுக்கு நம்முடைய முதல்வர் பரிசளித்தார் ஒரு நான்கு மாதம் முன்னாடி இது ஒன்றும் எங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் நாங்கள் வந்து இங்கே உட்கார்ல உங்களில் இந்த மூவாயிரம் பேரில் யாரெல்லாம் திறமைசாலிகள் உங்களிடம் என்ன திறமை இருக்கிறது உங்களிடம் பேச்சு திறமை இருக்கிறதா உங்களிடம் சிந்திக்கும் திறமை இருக்கிறதா அப்படி என்றால் நாங்கள் மேடை தருகிறோம் அதன் மூலம் நீ உன்னுடைய அடையாளத்தை பெற்றுக்கொள் என்பதான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இதை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் எனவே இங்கே நீங்கள் வந்து உட்காரீங்க என்றால் இது உங்களை ஓரடி உயர்த்த போகிறது வாழ்க்கையில் என்கின்ற தெளிவோடு யாரெல்லாம் பேச்சு துறையில் மிகச்சிறப்பாக வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கான மேடையை நம்முடைய அரசு அமைத்து கொடுத்திருக்கிறது என்கின்ற புரிதலோடு நீங்கள் இந்த நிகழ்வை அணுக வேண்டும் அவ்வளோதான் சரியா அந்த மாதிரி பார்த்தா நம்முடைய இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல இந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாம் என்னம்மா பண்ணும் வார்த்தைகளால் என்ன பிரயோஜனம் யோசிச்சு பாருங்கள் உயிர்கள் எல்லாம் பிறக்குது பறவைகள் இருக்குது விலங்குகள் இருக்குது ஆனால் பேசுகிற திறமைங்கிறது யாருக்கு இருக்குது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது உண்டா இல்லையா மனிதர்களும் ஒரே மொழியை பேசுகிறோமா இல்லை ஒன்று யோசிச்சு பாருங்களேன் காக்கா இருக்குது பெரம்பலூர் காக்காவும் காக்கான்னு தான் கத்தோம் சென்னை காக்காவும் காக்கான்னு தான் கத்தோம் அமெரிக்காவில் காக்கா இருந்தால் அது எப்படி கத்தோம் காக்கான்னு தான் கத்தோம் நாய்க்குட்டி இங்கே இருக்குது அது எப்படி குலைக்கும் லொல் லொல்லு தான் குலைக்கும் ஜப்பானுக்கு அந்த நாய்க்குட்டி போச்சுன்னா ஜப்பனீஸ்லையா கொழிக்கு குலைக்கும் இல்லை இல்லை ஆனால் மனிதர்கள் மட்டும்தான் மொழியை மாற்றுகிறோம் நம்முடைய தாய்மொழி மாறுகிறது நம்முடைய தாய்மொழியில் பேசினால் தான் நமக்கு கதகதப்பாக இருக்கிறது வார்த்தைகள் அதனால் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் வார்த்தைகளால் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் வார்த்தைகளால் ஒரு அம்மாவின் கதகதப்பை கொடுக்க முடியும் நம்ம மனசு உடஞ்சி போயிருக்கோம்னு வைங்க அப்பா வந்து என்னம்மா செல்லும் என்ன ஆச்சு கவலைப்படாத எது இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு உத்வேகம் வருது இல்லை அந்த உத்வேகத்தை வார்த்தைகள் தான் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு தோழிகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம்னு வைங்க நம்மளோட கவலை எல்லாம் மறந்து போயிடுது இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கும்ல அந்த சந்தோஷத்தையும் வார்த்தைகள் தான் கொடுக்க முடியும் இப்படியாக வார்த்தைகள் செய்ய முடியாத மாற்றங்களே இல்லை என்பதனால் தான் நாம் அத்தனை பேரும் வார்த்தைகளை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் குழந்தைகள் எனக்கான வார்த்தை எது எனக்கான வார்த்தை யார் சொல்ல போகிறா எனக்கான வார்த்தை எந்த திசையிலேருந்து வரப்போகுது தெரியலையே தெரியலையே அப்படிங்கிற தேடலில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி தேடலில் இருப்பவர்களுக்காகத்தான் இந்த தலைப்பையும் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்ப உள்ள தலைமுறை நீங்க காலையில் எழுந்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் கண்ணை திறக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இந்த மாதிரி மொக்க ஜோக்க எல்லாம் நிறைய கேட்டாச்சு காலையில் எழுந்த உடனே என்ன பண்றோம் கையை அப்படி தடவி தடவுறோமா ஃபோன் எங்கே இருக்குது எடுக்கிறோமா முதல்ல அதை டேட்டா ஆன் பண்ணி முதல்ல தேடணும் என்னெல்லாம் புதுசாக வந்திருக்கு யாரெல்லாம் புது ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில் யார் புதுசாக பதிவு போட்டிருக்காங்க நேற்று நைட்டு நான் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டுட்டு போன பதிவுக்கு எவ்வளோ லைக்ஸ் வந்திருக்கு எவ்வளோ பேர் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க தேடுறோமா இல்லையா ஃபேஸ்புக்கில் தேடுறோமா இல்லையா அந்த ஃபேஸ்புக்கை யார் கண்டுபிடிச்சா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆ உங்க தலைமுறை உங்க தலைமுறை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ டெக்னாலஜிக்கு வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்துட்டோம் பேஸ்புக் இல்லாம நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லை பேஸ்புக்க கண்டுபிடிச்சது யாரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்முடைய முகம் மாதிரியே நம்முடைய மொபைல் போனும் ஆயாச்சு பேஸ்புக்கை யார் கண்டுபிடிச்சா இது கூடுதலாக நீங்க தக எப் நான் சொன்னேன்ல உங்களை எக்யூப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் தான் அந்த விஷயம் இப்போ வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திலிருந்து அவர் வந்து சொல்கிறாருன்னா 
உங்களுடைய தகுதியாக நீங்கள் உங்களுடைய டிகிரியை மட்டும் சொல்லக்கூடாது கூடுதலாக உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் திறமைகள் இருக்கு என்பதைத்தான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்றால் ஃபேஸ்புக்கு கண்டுபிடித்தது மார்க் ஜுக்கர்பர்க் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மார்க் ஜுக்கர்பர்க் இப்ப ஞாபகம் வருதா இங்க டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கீங்கல்ல டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா சயின்ஸு சரி சயின்ஸுனாலும் இது முக்கியம் தானே வெறுமை கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் மட்டுமா மார்க் ஜக்கர்பர் என்கின்ற அந்த அற்புதமான மூளை உள்ள அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆனால் ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் நம்மை போல கல்லூரிக்கு போய் படிக்கவே இல்லை கல்லூரிக்கு போய் படிக்கவே இல்லைப்பா ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் மார்க் ஜக்கர்பர் அப்படின்னா என்ன தெரியுது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லை சிந்திக்கணும் சிந்திக்கணும் சிந்தித்து கொண்டே இருந்தால் தான் நம்முடைய கல்வி தகுதி என்பது ஒரு பொருட்டு இல்லை ஆனால் அதை தாண்டி இந்த சமூகத்துக்காக நம்ம ஏதோ ஒன்று கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஃபேஸ்புக் இல்லை இல்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லை என்கின்ற நிலைக்கு நாம் வந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னா கூடுதலாக ஒரு சின்ன தேடல் செய்யுங்க இந்த ஃபேஸ்புக் இவ்வளவு தூரம் நம்மை அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிறது இவ்வளவு தூரம் நமக்கு உதவி செய்கிறது இவ்வளவு தூரம் நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து உள்ளங்கையில் கொடுக்கிறது அவ்வளவு பெரிய அற்புதத்தை அவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞானத்தை யார் கண்டுபிடித்தார்கள் என்கின்ற ஒரு சின்ன தேடல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய உயரம் ஓரடி உயரும் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் உயரம் ஓரடி உயரும்னா அஞ்சரை அடி இருக்கிறவ ஆறடி ஆகிறதுன்னு இல்லை அறிவின் உயரம் அதுதான் நம்முடைய உயரமாக நாம் நினைக்க வேண்டும் சரி இந்த ஃபேஸ்புக்கை கண்டுபிடிச்சாச்சு அதற்குள் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டா என்பதை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கண்டுபிடித்தவர் யார் முதல்ல அதை சொல்லுங்க இன்ஸ்டாங்கிறது முதல்ல எப்படி தெரியுமா ஆரம்பித்தாங்க ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோ இது ரெண்டையும் அப்லோட் செய்கின்ற ஒரு ஆப் ஒரு செயலியாகத்தான் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்போ இளைஞர்களோட ஒரே ஆயுதம் ஒரே உலகம் எது இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் ரீல்ஸ் உண்டா இல்லையா எல்லாரும் நம்ம நாமே போட்டோ எடுத்துட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு பாட்டு பாடிட்டு இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கா இந்த ஜிமிக்கி நல்லா இருக்கா என்னோட ஹேர் கட் நல்லா இருக்கா பரவாயில்ல இந்த பெரம்பலூர்ல கூட நம்ம பசங்க இப்படி எல்லாம் ஹேர் கட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் ஹேர் கட்டோட சில மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த மாதிரி ஹேர் கட் நல்லா இருக்கா என்பதையெல்லாம் உடனே 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 ரீல்ஸ் போடுறோம்ல மில்லியன்ஸ் கணக்கில் அது வியூ போகுது இல்லை அந்த மாதிரி யார் கண்டுபிடிச்சான்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் அந்த பேர் சொல்கிறேன் கெவின் அண்ட் மைக் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கெவின் அண்ட் மைக் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு எனவே நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் நான் இப்போ சொன்னேன்ல அந்த கண்காட்சியில் இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கான க வெளிச்சம் அப்படின்னு ரெ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க புதுசாக நம்ம என்னப்பா செய்யலாம் இந்த சமூகத்துக்கு வீலிங் பண்ணலாம் அதை எடுத்து வீடியோவாக போடலாம் அப்படி சொல்லலை வீலிங் பண்ணினா உன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து அப்படி இல்லாமல் சமூகத்துக்கு உதவுவது போல் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் யோசிக்க துவங்குங்கள்ப்பா வேற ஒன்றுமே சொல் யோசிக்க ஆரம்பிங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் அடுத்தது சினிமா எஃப்டிஎஃப்எஸ் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் பார்க்க முடியல பரவாயில்ல வெயிட் பண்ணுங்க இன்னொரு ஒரு வாரத்தில் அது ஏதாவது ஒரு ஓடிடி திரை அரங்கத்தில் வந்துடும் கவலையே பட வேண்டாம் என்ன சினிமா சொன்ன ஒன்றை புல்ல இருக்குது இல்லை ஒரு சிலிர்ப்பு வருது இல்லை இதெல்லாம் நானும் அனுபவிச்சிருக்கோம் எங்கள் வயசில் நாங்களும் அனுபவிச்சிருக்கோம் அதனால் தப்பே இல்லை ரசனை என்பது தவறான விஷயம் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் அந்த ரசனை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துவதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர அதை கீழே தள்ளுவதாக இருக்கக்கூடாது என்பது தான் எங்களுடைய அக்கறையாக இருக்கிறது சரியா அந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தா சினிமாவை யார் முதல்ல கண்டுபிடிச்சா சினிமாவை யார் முதல்ல கண்டுபிடிச்சா எத்தனை வருஷங்களாக சினிமா பார்த்துட்ருக்கோம் சினிமாவோட வயசு என்ன தெரியுமா தெரியுமா சரி தெரியலைன்னா ஒன்றும் தப்பே இல்லை தெரியாததை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரியாததை தெரியாது என்று நேர்மையாக சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வைங்க அதன் மூலமாக நமக்கு கூடுதலாக விஷயம் உள்ளே போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம எல்லாருமே சினிமா வந்த உடனே நம்முடைய தலைவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் இந்த கல்வி குழுமத்தில் மீடியா இருக்கா மீடியா படிப்பு 
Yena in the Kalvi Kurmatala, Yella Padipuham Irka, Media Sarna Padipurka, and Badin and Avreda Katin, Ilay and Badaka Sonarhal, Anal, Udanadiaha, and the Spadipayum, Arambi Padahe, Namakasoli, Irkirahal, Endri Yosit the Patal, Ipo Dulla, Yellinger Halaka, Perambaluri Lirinda, Wooda Hatil, Nereya Yellinger Hal, Varapo Hirahal, Yedirgalatil, and Badarkana, or Talatai, Namuda Aya, our Hal, Yerpati Kodakapo Hirahal, and Badanal, Avakin, Namuda Para. Terivitaha window. Aprin Pata, Perambalurla, Uda Hat to Kalvi, Kodaka Kodia, Mudal Kalvi Kurmamaha, Namude, Danalakshmi Srivas and Kalvi Kurmamdan, Irka Pogre, Nan, Durdash and Director Irunda the Nala, in the Madriana, Ilinger Hell, Nereya Bear, Uda Hatil, Varavendum, Yenbadan, Yengalude, Avalaho, Merikre, Yosuparanga, Cinema, Udaham, Yengindra, Kanavu, Illa, the Ilinger Hell, Yar make a day. Cinema we can't be it over here. Lumiere Brothers. If you check it out, it rings a bell. Abdin Tono. Lumiere Brothers and Gindra, our hell done. Ayrthi, Enuti, Tonuti, Ainda, Manda, Model, Model, or Chinna Projector, or Chinna Camera, Karavia, which and the Kachia Editor Kanga, Anna Model Muria, Upper Editor, Silent Picture. In a volley, a pretty sake and no longer terrible. Upper short shot of the editor ganga. Up the video madri editoriama, short shot of editor ganga. And a mudal salana padam, Abdin Soldala picture. Ada yarter madder ganga, other duration eola terima. Paris lava, mudal salana padam, video madri editor ganga. And the video, Yablo, Yablo Nero. That's the duration of the video. Render and second. Render second. That's Louis and Gira Manner. That's the Kudumba Thoda. Leeds Garden. Leeds is in the Leeds is in the Cricket is in the Leeds. Maidana. And the Maidana is in the Kudumba walking. In the Anger, the Pukalayum, Kudumbate, Seth or Kachi Editha, Adaitan, upload Sayer Kanga, Model Terepadama, Rende and Vinadida. India lay a poet, Model Terepada. Ayr Tolati Padimuna under Harichandra, Abdingra Padanda, India lay a cupata, Model Pada, Namudea, India Terepadatin, Tandaini Arasolro, our pair ala or Virda, Varada, Varada Kodakaranga. Terai pada turai ke mewarnal sahane alar berda. FTFS pakar orang orang lain dah keliru ke bawah terdirikan me. Yar pa? Dada sahke falken keliru terdirikan la. Dada sahke falke award gerda. India terai turai gel mihen nienda sahane seida sahane alar gerda ke warnal berda aha kodukka pergi gerda berda. Enam ayah awal dan India terai turai in tandai endro potra pergi gerda. Sari. Ulaga cinema pato, India cinema pata, Tamil cinema karlama, Tamil cinema la model heroin, Yar Salga Pakla Model heroin TP Rajalakshmi Namode Munda at Talimura Kalam Terinjir Kalam Kunjo TP Rajalakshmi Randa Mada Tiruva Rur Lendu under Kanga, model the Raya, Teripat the Nadikan owner. Adalah mukjeh enak terima. Yos cipar anggalah. Iri pada am nutran din mudal talai murai. Anu tuak ka kalat tu lah. Oru ponn veli na varra anu solradai periyah bishyo. Adar ke samu ham ayram katu pad galai solir kono. Adine tirai pad tu nadi ke varra abri na inna mu madi ka katu pad galai endir kono. Anal anu katu pad galai yallam udai terind. Anu the pen nadi ke vanda dal dan inrai kum oru saadane ala raha T P Rajalakshmi endra payarai. Namudey Tamil tirai ola kam nenai bu kondi rikiradi endra inigal purindu kolla vendam. Idan mula nama ki enna seidi kada kida abdi na. Thadai kar barum kore dekhale. Nama yedu senjalo ida yeh pasehira. Ida lla orang kotto arma. Ni ida marla panala ma. Venda, bitter, in the Madriana Vate Haladika Mahavarum, Anal, Apadi Alam Sayamel, Yenude a Kanavaha Idirikirade, Yenude a Manas Solihirade, Nan Idil Jay Pain Endre, Yenbadaha Ninga, Ungulde, Tirame Hale, Kandari, a Vendum, Apadi Kandar in the Adil Ungulde, Wudepe, Mutra Murka, Serti Galana, Niche Maha, Ningalum, Sadane Alarhel, and the Patti Alil, Miha Viravil, Inea Mudium, and Badepur in the Golavan. Sir, T.P. Rajalakshmi came. Who is the superhero? Who is the 
தமிழ் திரை உலகத்தில் அவரோட திரைப்படம் மூன்று தீபாவளி மூணு வருஷத்து தீபாவளிக்கு மாறி மாறி அதே படம் போயிருக்கு என்ன படம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முதல் சூப்பர் ஸ்டார் நம்முடைய எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் ஞாபகம் வருதா அப்படியே சுருட்ட முடியா இருக்கும் உங்களோட தாத்தா பாட்டிகிட்ட எல்லாம் கேளுங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் அவரை பற்றி கூடுதல் தகவல்னா அவர் தான் நம்முடைய தமிழ் திரையுலகில் தங்க தட்டில் சாப்பிட்ட முதல் நடிகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தங்க தட்டில் சாப்பிட்ருக்கார் சூப்பர் ஸ்டார்னு இப்போ சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த சூப்பர் ஸ்டார் என்கின்ற அந்த பெயரை அந்த காலத்திலேயே வாங்கியவர் நம்முடைய எம் எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் அவர் நடித்த படம் தான் பிராட்வேங்கிற சென்னையில் இருக்கிற மூ தியேட்டரில் மூணு வருஷம் தொடர்ந்து ஓடி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் சரி இந்த திரைப்படம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க நினச்ச அந்த காவாலா எல்லாமே சமூகத்தை சந்தோஷப்படுத்துது உண்டா இல்லையா ஆனால் சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்காகவே திரைப்படத்தை பயன்படுத்தியவர்கள் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழகத்தில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இந்த திரைப்படத்தை சமூக சீர்திருத்த ஆயுதமாக பயன்படுத்தியவர்களை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற ஃபேஸ்புக் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற இன்ஸ்டா நீங்கள் பார்க்குற சினிமா இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி இப்படி ஆனால் எது ஒன்று சமூகத்துக்கு பயன்படுகிறதோ அதுதான் நீடித்து நிற்கும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதைத்தான் நான் சொன்ன முதல்ல வெறுமை சந்தோஷத்துக்காக மட்டுமே எதையும் செய்யக்கூடாது இதன் மூலம் நான் சமூகத்துக்கு என்ன செய்தி சொல்ல போகிறேன் என்கின்ற அந்த புரிதலோடு நீங்கள் இந்த இந்த உணர்வுகளை பெற வேண்டும் யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த காலத்தில் வெளிவந்த திரைப்படங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா தமிழ் திரைப்படங்கள் தமிழ் பேசலை குழந்தைகளே முதல்ல வெளிவந்த படம் வெறுமை சலன படம் மட்டும்தான் மௌன படம் மட்டும்தான் அதனால் அதில் தமிழ் நடிகர்கள் நடித்திருந்தார்களே தவிர அது எந்த வார்த்தையும் பேசவில்லை எந்த வசனத்தையும் பேசவில்லை மௌன படமாகவே இருந்தது அதற்கப்புறம் தமிழ் பேசுகின்ற படங்கள் வந்தன ஆனால் தமிழ் பேசுகின்ற படங்கள் கூட நாம் பேசுகின்ற தமிழை பேசவில்லை வடமொழி கலந்த மணிப்பிரவாள நடையோடு வேறு ஒரு தமிழை பேசி வந்தன ஆனால் அப்படியெல்லாம் இருந்த அந்த தமிழை முதன் முதலாக வசனத்தின் மூலமாக தமிழை தமிழ் பேசுகின்ற தமிழர்களுடைய தமிழை உச்சரிக்க வைத்த முதல் வசனகர்த்தா யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முதல் வசனகர்த்தா யார்ப்பா அந்த காலத்து வசனங்களில் மணிப்பிரவாளம் நிறைய இருந்தது அதுமாதிரி க அந்த கதாநாயகனும் கதாநாயகம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளாம் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றோம்ல அம்மா அப்பான்லாம் கூப்பிட்றோம்ல ஆனால் அந்த காலத்து வசனங்களில் நாதா பிராணநாதா அப்படியெல்லாம் தான் சொல்லியிருந்துருக்காங்க நமக்கு ஒட்டாத வார்த்தைகள் நமக்கு பரிச்சயம் இல்லாத தமிழ் வார்த்தைகளை தான் அன்றைக்கு பேசி இருந்திருக்கிறார்கள் அது மாதிரி திரும்பவும் எதெல்லாம் அந்த திரைப்படம் காமிச்சதுன்னா ஒன்று சொல்கிறேன் குழந்தைகளே இன்றைக்கு நாம் அத்தனை பேரும் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து படிக்கிறோம் நிகழ்வுகளை பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் பேசுகிறோம் சிந்திக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பாக இந்த மாதிரியான உரிமைகள் எதுவுமே ஆண்களுக்கும் தரப்படவில்லை பெண்களுக்கும் தரப்படவில்லை என்கின்ற அந்த புரிதலை நீங்கள் பெற்றாக வேண்டும் இந்த மாதிரியான கல்வி வாய்ப்புகள்லாம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு நீங்கள் யாருமே படிக்க முடியாது குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர் தான் அங்கே வந்து படிக்க முடியும் நமக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட வேலைகள் என்ன என்றால் ஆண்களுக்கு உடல் சார்ந்த வேலைகள் மட்டும்தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் கல்வி பெறக்கூடாது என்பது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடு பெண்கள் வெளியவே வரக்கூடாது ஏழு வயசு எட்டு வயசுலலாம் திருமணம் செய்விக்கப்பட்ட பெண்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்திருக்காங்க அப்படியான சமூக கொடுமைகள் நடந்த ஒரு நிலையில் நம்முடைய திரைப்படத்தின் மூலமாக அந்த சமூக கொடுமைகள் எல்லாவற்றையும் உடை தெரிந்த முதல் வசனகர்த்தா நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் என்பதை நீங்கள் மனதில் இருத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் வசனம் எழுதிய பின்புதான் மனோகரா என்கின்ற அந்த திரைப்படத்தில் வசனங்கள் வெளிவந்த பின்புதான் அதுவரைக்கும் பாடல்களுக்கு புத்தகங்கள் வெளிவந்தன ஆனால் வசனங்களுக்காகவே முதன் முதலில் புத்தகங்கள் வெளிவந்தன என்றால் அது நம்முடைய கலைஞர் எழுதிய வசனங்களால் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவரைக்கும் பெண்கள் எப்படி இருந்தார்கள் 
அது ஒரு காட்சி வரும் அப்போது இருந்த தமிழகத்தை அது சொல்வதாக இருந்தது ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தூங்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தரை எழுப்புவார் எழுந்த உடனே அவர் எழுந்து நின்று என்னையா அப்படிம்பார் நீ என்ன எம்டி பாக்கெட்டா நீ என்ன பிக் பாக்கெட்டா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை நான் எம்டி பாக்கெட் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல வைரலாக போகுது வைரலாக போகுது டயலாக் எல்லாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான டயலாகை முதன் முதலில் உருவாக்கியவரே நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் தான் அந்த போலீஸ்காரர் கேட்பார் நீ என்ன பிக் பாக்கெட்டா அப்படின்னு இல்லை நான் எம்டி பாக்கெட் அதே மாதிரி ஒரு பண்ணையார் ஒரு தொழிலாளிகிட்ட கேட்பார் நீ என்ன நிமிந்து நிற்கிற உன்னோட முதுகு என்ன கேள்விக்குறியாக மாறிட்டு இருக்கு குணிஞ்சு நில்லு கேள்விக்குறியா குணிஞ்சு நில்லு என்று சொல்லும்போது அந்த தொழிலாளி சொல்வார் இல்லை கேள்விக்குறியெல்லாம் ஆச்சரியக்குறியாக மாறிவிட்டது முதலாளி கேள்விக்குறியெல்லாம் ஆச்சரியக்குறியாக மாறிவிட்டது முதலாளி என்று சொல்லும்போது அந்த வசனம் நம்முடைய தமிழ்நாடு எப்படி ஒரு நிமிர்தலை அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்ன ஒரு வசனம் இப்போ உங்களுக்கு அதோட வழியே தெரியாது ஏன்னா இந்த மாதிரி நிலைமைகளை இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுகளை இந்த மாதிரி தடைகளை எல்லாம் உடைத்த ஒரு சமூகமாக நம்முடைய சமூகம் இருந்தது அது எதனால் உடைத்தது என்றால் புத்தகத்தின் மூலமாக பேச்சின் மூலமாக எழுத்தின் மூலமாக நூல்களின் மூலமாக இந்த மாற்றம் நடந்தது குழந்தைகளை நூல்களின் மூலமாக நடந்தது அம்பேத்கர் தெரியுமா உங்களுக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் தெரியுமா அவருக்கு கூட கல்வி மறுக்கப்பட்டது அது தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் தான் அரசியல் தலைவர்களிலேயே மிக அதிகமாக கல்வி கற்ற ஒரு அரசியல் தலைவர் ஆனால் அவருக்கும் கூட கல்வி வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது அவர் கல்வி கற்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட போது அந்த கல் பள்ளிக்கூடத்தின் முதல்வர் சொல்லி இருக்கிறார் நீ வெளியில சாக்கு போட்டுட்டு உட்காரு உள்ள வந்து உட்காருவதற்கு உனக்கு அனுமதி கிடையாது என்று சொன்ன அந்த தடைகளை உடைத்து தான் நம்முடைய அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்தியாவுக்கான அரசியல் சாசனத்தின் தந்தையாக மாறினார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவுக்கான அரசியல் சாசனத்தின் தந்தையாக மாறினார் என்னை போல படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு படிக்க முடியாத ஒரு சூழல் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது என்றால் அந்த தீண்டாமைக்கெல்லாம் நான் முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன் எனக்கு எது அறிவூட்டுவதாக இருக்கிறதோ எனக்கு எது மகிழ்ச்சி தருவதாக இருக்கிறதோ எனக்கு எந்த கல்வி உயர்வை தருவதாக இருக்கிறதோ அந்த கல்வியை இந்த நாட்டில் உள்ள எல்லோருக்கும் பெற்றாக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் தன்னுடைய பத்திரிகை பத்திரிகை ஒன்று நடத்திட்டு இருந்தார் மூக் நாயக் என்று மூக் நாயக் என்கின்ற அந்த பத்திரிகையில் தொடர்ந்து படைப்புகளை கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் குழந்தைகளை எழுத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த சமூக மாற்றம் சாத்தியமானது இந்தியாவில் எழுத்தின் மூலமாக இப்போது இருக்கின்ற இந்த தொழில்நுட்பம் சொல்கிறோம்ல இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக் சினிமா இதன் மூலமாக என்பதை விட கடந்த நூற்றாண்டில் எழுத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் சமூக மாற்றங்களை நாம் நடத்தி காட்டினோம் தந்தை பெரியாரை யோசிச்சு பாருங்க தந்தை பெரியார் முதன் முதலாக சொன்னார் பெண்களின் கையில் இருந்து கரண்டியை பிடுங்கிவிட்டு அவள் கையில் புத்தகத்தை கொடுங்கள் இந்த தேசம் உருப்படும் என்று சொன்னதனால் தான் இன்றைக்கு நீங்கள் கல்வி கற்க இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் குழந்தைகளே கல்வி கற்க இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் அவர்கள் கொடுத்த அந்த எழுத்து அவர்கள் கொடுத்த அந்த சமூக சிந்தனை இதை யாராலும் மறுத்துவிடவே முடியாது அதே மாதிரி அவர் தொடர்ந்து எத்தனை வித்தியாசம் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் தெரியுமா தன்னுடைய எழுத்தின் மூலமாக முதன் முதலாக இந்திய தலைவர்களிலேயே ஜாதியை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தவர் நம்முடைய தந்தை பெரியார் அண்ணல் அம்பேத்கரை போலவே நம்முடைய தந்தை பெரியாரும் அந்த காலத்திலேயே ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பே இடஒதுக்கீடு இருந்தால் தான் அடிமட்டத்தில் இருக்கின்ற வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுகின்றவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்புகள் பெருகும் அப்போதுதான் அவர்கள் பல துறைகளில் சென்று தங்களை நிலை நிறுத்தி கொள்ள முடியும் என்று தொடர்ந்து எழுதினார் அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் தான் தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர் நம்முடைய நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக முடிந்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவரைக்கும் இப்படியான மாற்றங்கள் அங்கே நடக்கவே இல்லை இந்தியா முழுக்க கல்வி கற்ற ஒரு குல ஒரு ஒரு இனம்தான் எல்லா இடங்களிலும் தங்களுடைய பாதங்களை பதித்திருந்தது பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு அங்கே வாய்ப்பே இல்லை இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் எழுத்தின் மூலமாக நடந்தது என்ன தெரியுமா இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் 
புத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கொண்டு வந்த வார்த்தை மாற்றங்கள் இதெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவோம் கேலி பண்ணுவோம் ஒம்பது பொட்ட அலி சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா நேர்மையாக ஒத்துக்கணும் தம்பி நீங்கள் சொல்லுங்கப்பா சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா அவங்களையெல்லாம் வாசலில் பார்த்தா கிண்டல் பண்ணுவோமா இல்லையா பண்ணியிருக்கோம் இப்படி வார்த்தைகளை கேட்கும்போது அந்த தோழிகளுக்கு எவ்வளவு மனசு வலிக்கும் அதுவும் கடந்த நூற்றாண்டில் இந்த மாதிரியான கேலியும் கிண்டலும் ஏளனமும் எகத்தாளமும் அதிகமாக இருந்தது அப்போ சமூக மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் எழுத்தின் மூலமாக சமூக மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் ஒன்று யோசித்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் என்ன செய்தார் அவர்களுக்கான வார்த்தையை திருநங்கைகள் என்று மாற்றினார் குழந்தைகளை திருநங்கைகள் என்று முதன் முதலாக தமிழில் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அதுதான் இப்போது நம் அந்த அந்த இன மக்களை நம்முடைய தோழிகளை குறிப்பதான ஒரு வார்த்தையாக மாறி இருக்கிறது இன்னமும் கூட நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இந்த இந்த திருநங்கைகளுக்கான திட்டங்கள் உதவிகள் எல்லாம் பெருமளவில் இருக்கிறது என்றால் அது எழுத்தின் மூலமாக பேச்சின் மூலமாக சிந்தனையின் மூலமாக நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கொண்டு வந்த மாற்றம் அதே மாதிரி உடல் ஊனமுற்றவர்கள் இருக்காங்கல்ல நம்ம எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவோம் ஏ அவளால ஓடி வர முடியாது சீக்கிரமா அவளுக்கு கால் முடமாயிடுச்சு சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா அவளுக்கு காது கேட்காது அவளுக்கு எதுவுமே பண்ண வராது அவர் ரொம்ப சோம்பேறி இந்த மாதிரி உடல் ஊனத்தை கிண்டல் பண்ணுகின்ற வார்த்தைகள்லாம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருந்தது அந்த வார்த்தைகளையும் மாற்றிய பெருமை நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞருக்கு தான் இருக்கிறது தோழர்கள் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த திறமையும் இல்லை அப்படின்னு ஆனால் அவர்களும் திறமைசாலிகள் தான் அவர்கள் மாற்று திறனாளிகள் என்ற ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடித்தார் அல்லவா மாற்று திறனாளிகள் யோசிச்சு பாருங்க எங்கிட்ட இருக்கிற திறமை வேற உங்ககிட்ட இருக்கிற திறமை வேற ஆனால் இந்த உறுப்பு என்னிடம் இல்லாததால் நான் வேறு ஒரு மாற்று திறனோடு இருக்கிறேன் என்பதாக அவர்களுக்கான ஆசுவாசமான ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார் அல்லவா கலைஞர் யோசிச்சு பாருங்க இந்த வழிகள் எல்லாம் இல்லாத ஒரு சமூகத்தில் நீங்க இருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு அதிகமா இந்த வழிகளை பற்றி தெரியவில்லை ஆனால் இப்படித்தான் இருந்தது குழந்தைகளை இந்த சமூகம் அதே மாதிரி நம்முடைய தமிழ் இந்திய பரப்பில் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்திலேயே நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அது வரைக்கும் பெண்கள் இந்த மிக நீண்ட பரப்பில் எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா பெண் என்பவள் கல்வி கற்கக்கூடாது ஆண்களும் ஒரு சிலர் தான் கல்வி கற்க வேண்டும் உங்களுடைய வேலையே எங்களுக்கு அடிமையாக இருப்பது என்பதாக ஒரு மிக நீண்ட பரப்பில் இருந்த அந்த நிலையை மாற்றி முதன் முதலாக நம்முடைய மகாகவி பாரதியார் தான் பெண்ணுக்கான வார்த்தையாக புதுமை பெண் என்ற வார்த்தையை கண்டுபிடித்து கொடுத்தார் அந்த இருபது நூற்றாண்டு தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் முதல் முறையாக புதுமை பெண் என்ற வார்த்தையை நமக்காக சொன்னவர் யார் என்றால் மகாகவி பாரதியார் தான் புதுமை பெண் என்ற வார்த்தை அது வரைக்கும் வெறுமை சதை கோலமாக இருந்த பெண்கள் அது வரைக்கும் வெறுமே முவீட்டில் முடங்கி இருந்த பெண்கள் இவர்கள் எல்லோரையும் மடைமாற்றம் செய்து படியை தாண்டி வா நீ கல்வி கற்க வா நீ தான் புதுமை பெண் என்பதாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எழுத்தின் மூலமாக நம்முடைய சமூகம் கண்டடைந்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தொழில்நுட்பம் என்று நாம் இப்போது பயன்படுத்துகின்ற முகநூல் ஆகட்டும் இன்ஸ்டாவாகட்டும் திரைப்படமாகட்டும் இதற்கும் முன்பாக எந்த துறை எந்த ஊடகம் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை செய்தது என்றால் பேச்சு எழுத்து சிந்தனை நூல்கள் என்பதாக இருக்கக்கூடிய அந்த துறையில் அந்த ஊடகங்கள் சமூக மாற்றங்களை நிறைய செய்திருக்கின்றன அதனால் தான் நம்முடைய தமிழ்நாடு கல்வியாகட்டும் கலையாகட்டும் மருத்துவமாகட்டும் சுகாதாரமாகட்டும் பெண்கள் முன்னேற்றமாகட்டும் இளைஞர்கள் நலமாகட்டும் எல்லா துறைகளிலும் முன்னேறி இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக சமீபத்தில் ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி அஸ்ஸாம் போயிருந்தேன் அஸ்ஸாமில் ஹீமா தாஸ்னு ஒரு பொண்ணு உங்கள் வயசு பொண்ணு ஞாபகம் வருதா ஹீமா தாஸ் ஹீமா தாஸ் தெரியுதா தெரியல காமன்வெல்த் கேம்ஸில் இந்தியாவுக்காக ஐந்து தங்கப்பதக்கம் வெற்ற ஒரு சாதனையாளர் ஹீமா தாஸ் அந்த ஹீமா தாஸ் அஸ்ஸாமில் இருக்கா டிங் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு அவளுக்கு பேர் அந்த ஊரில் ஏன்னா அவள் டிங் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துலேருந்து வர்றா 
அவளை பார்ப்பதற்காகவே நான் போயிருந்தேன் உங்களுக்கு ஒரு காட்சியை சொன்னால் நீங்கள் நினைவு கொள்ளலாம் அவளை அவள் அந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸில் தங்கம் பதக்கம் பெற்ற போது நம்முடைய இந்திய தேசிய கொடி பறந்து நம்முடைய நம்முடைய தேசிய கீதம் இசைத்தார்கள் அல்லவா அப்போ அவள் கண்ணிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் வழிந்த அந்த காட்சியை நாம் யூடியூப்லாம் நிறைய பார்த்துருப்போம் அந்த பொண்ணை பார்ப்பதற்காக நான் அஸ்ஸாம் போயிருந்தேன் சரி ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனையோட வீடு ரொம்ப ப இதுவாக இருக்கும் பணக்காரத்தனமாக அவளுக்காக கூடவே யாராவது இருப்பாங்க உதவியாளர்கள் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு போனால் அவள் வீடு எப்படி இருந்தது தெரியுமா இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கால் பகுதி மட்டும்தான் இந்த அரங்கத்தில் ஒரு சின்ன கால் பகுதி மட்டும் அதுவும் மேலே வெறுமை ஷீட் போட்டிருக்கு கூரை கூட இல்லை வெறுமை பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்ட வீடு அவங்க அப்பா பெட்ரிடனாக படுத்திருக்காரு அவங்க அம்மா வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க கூட பிறந்த அக்கா தங்கை எல்லாருமே இருக்காங்க வீட்டில் பார்த்தாலே தெரியுது வறுமை தாண்டவம் ஆடுதுன்னு அவளை போய் கேட்டேன் நீ எப்படி இந்தியாவுக்காக ஐந்து தங்க பதக்கங்கள் பெற்றாய் உனக்காக எந்த சிறப்பு உதவியும் இங்கே இல்லையே எந்த சிறப்பு உணவும் இல்லையே எப்படி நீ ஜெயிச்ச அப்படின்னு கேட்டப்போ அவள் சொன்னால் எங்கே நீ ஓடின எந்த ஷூவை மாட்டிட்டு ஓடினே யார் உனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணா அப்படின்லாம் கேட்டால் அவள் சொல்கிறா எனக்கென்று எந்த சிறப்பு உணவும் கிடையாது எங்கள் அம்மா வீட்டு வேலை பார்த்து சம்பாதிச்சு கொண்டு வர்ற பணத்தில் தான் எங்கள் குடும்பமே சாப்பிடுது ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனைக்கு தேவையான சிறப்பு உணவு எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி நிலையில் இந்த உணவைத்தான் நானும் சாப்பிட்டேன் எனக்காக ஸ்பான்சர் செய்ய யாருமே இல்லை ஸ்பெஷல் ஷூ எதுவும் கிடையாது நான் ஓடினது எல்லாமே அஸ்ஸாமில் இருக்க கோதுமை வயலில் வெறும் காலோட ஓடினே மேடம் என்று சொன்னேன் வெறும் காலோட ஓடின உங்கள் வீட்டில் டிவி இருக்கா உங்ககிட்ட மொபைல் ஃபோன் இருக்கா அப்படின்னா அப்போ சொன்னால் அவ மொபைல் ஃபோன்லாம் என்கிட்ட இல்லை அதை வாங்குகிற அளவுக்கு எனக்கு சில வருமானமும் கிடையாது எங் நான் இந்த போட்டியில் ஜெயித்ததையே எங்கள் அம்மா பக்கத்து வீட்டு டிவியில் தான் போய் பார்த்தாங்க பக்கத்து வீட்டு டிவியில் தான் போய் தன் மகள் கோல்டு மெடல் இந்தியாவுக்காக தங்கப்பதக்கம் பெறுவதை பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலிருந்து பிறக்கிறாள் என்றால் நாம் இன்ஸ்டாவில் இருக்கோம் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கோம் திரைப்படம் பார்க்குறோம் எதையுமே தவறாக நினைக்க வேண்டாம் ஆனால் அதன் மூலமாக நமக்கு ஏதாவது உயர்வு வருகிறதா அல்லது நாம் நம்முடைய தேசத்துக்கு ஏதாவது செய்கிறோமா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் குழந்தைகள் நீங்கள் எல்லாரும் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் நான் சொல்லவா குறித்து வச்சுக்கலாம் பெண் ஏன் அடிமை ஆனால் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு பெண் ஏன் அடிமையானால் என்று தந்தை பெரியார் எழுதிய அந்த நூல் கூகுளில் போய் பார்த்தாலே கிடைக்கும் அதெல்லாம் அந்த நூல் எதனால் முக்கியம் என்றால் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட நம்முடைய பெண்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அவர்கள் கல்வி உயர்வு பெற வேண்டும் பொருளாதார உயர்வு பெற வேண்டும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்படைய வேண்டும் என்றால் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆவணமாக ஒரு வழிகாட்டியாக அந்த நூல் இருந்திருக்கிறது அதே மாதிரி தந்தை பெரியாரோட இன்னொரு நூல் இனி வரும் உலகம் எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அதுவும் ஒரு சின்ன புக்கு இந்த ரெண்டு நூலுமே வெறும் ஐம்பது ஐம்பது பக்கம்தான் இனி வரும் உலகம் என்கின்ற அந்த ஒரு நூல் ஏன் முக்கியம் தெரியுமா இப்போ நம்ம இந்த ஊடகங்களை பயன்படுத்துகிறோம்ல ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா அப்புறம் வீடியோ காலிங் எல்லாம் இதை பற்றிய எந்த சிந்தனையும் இல்லாத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளிலேயே தந்தை பெரியார் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு நூற்றாண்டுக்குள்ளாகவாது அவரவர் முகத்தை பார்த்து பேசுகின்ற கருவியை சட்டை பையில் வைத்து கொள்ளும் காலம் வரும் என்று சொன்னவர் தந்தை பெரியார் யோசிச்சு பாருங்க அவரவர் முகத்தை பார்த்து பேசுகின்ற போ ஒரு கருவியை சட்டை பையில் வைத்து கொள்ளும் காலம் வரும் என்று சொன்னால் இப்போது நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற வீடியோ காலிங் இன்ஸ்டா அல்லது ஃபேஸ்புக் எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலேயே கனவாக கண்டிருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் எது முக்கியம்னா சிந்தனை முக்கியம் 
சிந்தித்து கொண்டே இருந்தால்தான் நாம் சமூக மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே பொழுதுபோக்குக்காக நாம் இந்த ஊடகங்களை பயன்படுத்துகிறோம் தவறில்லை ஆனால் பொழுதுபோக்கே நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறிவிட முடியாது இங்கே இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு ஒரு குறிப்பை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சோசியல் மீடியா தெரியும்ல சோசியல் மீடியா என்பது தான் எதிர்காலத்தில் உலகமாக மாறப்போகிறது குழந்தைகளை நீங்கள் நினைக்கலாம் சோசியல் மீடியா வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை அது பெற்று தருகிறது யூடியூப் பார்க்குறோம்ல யூடியூப்பில் நீங்கள் ஒரு குழுவாக கூட ஆரம்பிக்கலாம் இது வீட்டிலிருந்தே வருமானம் பார்க்கின்ற ஒரு முறைமை அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருகிறேன் உங்களுடைய ஊர் இந்த பெரம்பலூர் இந்த பெரம்பலூரில் இருக்கின்ற அந்த சுற்றுலா தலங்கள் அந்த ர ரஞ்சன்குடி கோட்டையெல்லாம் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் பார்க்காதவர்கள் உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் இருப்பார்கள் அந்த மாதிரியான சுற்றுலா தலங்களுக்கு நீங்கள் சென்று அதை காட்சிப்படுத்தி அதை ஒரு காணொலியாக நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்தால் உங்களுடைய யூடியூப் மூலமாக உங்களுக்கு வருமானம் வந்து சேரும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற தலைவர்களுக்காக மற்ற நடிகர்களுக்காக கைதட்டுவது என்பது வெறும் விஷயம் ஆனால் உங்களுக்கான ஒரு சேவையாக உங்களுக்கான ஒரு வருமானமாக உங்களுக்கான அடையாளமாக வருமானம் என்று கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த காணொலி இந்த ஊடகம் இந்த யூடியூப் என்பது உங்களுக்கான அடையாளமாக உங்களுக்கான முகவரியாக மாறும் நாம் எத்தனை தடவை இவங்க இவரை பார்த்துருக்கோம்ல ரங்கராஜ் பாண்டேய பார்க்குறோமா ரங்கராஜ் பாண்டேயோட யூடியூப் பார்க்குறோமா சுந்தரவல்லியோட யூடியூப் பார்க்குறோமா பொலிட்டிக்கல் யூடியூப் எல்லாம் பார்க்குறீங்களா அங்கே இருக்கிற அந்த சின்ன 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 குழந்தைகள்லாம் உங்களை மாதிரி குழந்தைகள் தாமா ஒரு யூடியூப் ஆரம்பிங்க அதன் மூலமாக உங்களுக்கான பெருமை கிடைக்கும் உங்களுக்கான புகழ் கிடைக்கும் அதை தாண்டி நீங்கள் இருப்பது பெரம்பலூரில் ஆனால் உங்களுடைய யூடியூப் அமெரிக்காவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் செல்ல முடியும் என்றால் உங்களுக்கான வாசலை அது திறந்து விடுகிறது உங்களுக்கான ஊடகத்தை அது கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இப்போதுள்ள இந்த தலைமுறைக்கு ஊடகங்களுக்கு எது தேவையோ அதை வைத்து நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தி கொள்வதாக அது அமைந்திருக்கிறது என்பதனால் இந்த ஊடகத்தை பற்றி இன்னமும் அதிகமாக நிறைய பேசுவதற்கு நம்முடைய ஐயா அவர்கள் நிச்சயமாக அந்த கல்வித்துறையை ஆரம்பிப்பார்கள் அதன் மூலம் நாம் இன்னமும் விளக்கமாக பேசலாம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்